Hello. Hello. Hi, how are you tonight? Fine, thank you. Everything good? Mm -hmm. Bueno, um, regresé. <laughs> Me había perdido. Bájale volumen. No, lo que pasa es que me estaba mudando, ya estoy en el lugar nuevo, hoy no, porque me iban a instalar el internet y todavía no, hasta el otro lunes voy a estar sin internet, así que bueno, voy a tener que quedar toda la semana acá en casa de, de amigos para tener internet, pero ya estoy de vuelta igual, eh, en la clase anterior con la otra teacher vieron todo el verb be, ¿verdad? Right. Tendrían que haber visto la forma afirmativa, negativa, pregunta, todas. Y las respuestas cortas. Yo creo que sí lograron ver hasta, hasta esa parte. ¿O oh, no? Tatiana me ve así como, ¿cómo? ¿Sí vieron todo eso, verdad, Carla? Norma. Sí. Ok. Yes. Perfecto. A los que se están uniendo, Portillo, Jonathan, Carla... Martínez, encendamos la cámara, por favor, para poder verlos. Welcome. Ok, there you are. Bienvenidos. All right, let's see. We're going to start with, with the questions here. Ya habíamos visto los números de teléfono, así que vamos a ver eso brevemente. Solo información que sería adicional, ¿ok? Y un ejercicio de listening que tenemos acá. Eh, esta semana, para el domingo, ustedes tendrían que haber completado hasta la sección 3 y, eh, y el examen de medio módulo. Así que hasta ahí deberíamos llegar para el domingo. En clase voy a procurar que también logremos terminar hasta la 3 esta semana, idealmente. Tal vez, no todo, pero casi. Vamos a ver. Okay. ¿Tienen preguntas sobre eso, sobre el examen, lo que tienen que hacer en la plataforma, algo? No. Ok, bien. Veamos este video y les voy a decir... Eh, Dos datos importantes sobre eso. Let's watch. I'll play for you. Anna Silbus. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 to 10. Let's listen and repeat. Zero. Oh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is 201-555-2491. Anna Silva's home phone number is 914-555-2714. Anna Silva's cell phone number is 845 Five 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 one zero oh, two three, and you get the idea. 
bueno, eso es lo que habíamos Dios. practicado. Jane. Lo que yo les puedo agregar a cada información es... No sé si se fijaron en la entonación de él. Hay como cierta rítmica al decir los números de teléfono. Les decía la otra vez que hay que ir uno por uno. Nunca en pareja como hacemos en, en español, sino uno por uno. Y acá vamos a subir. A volver a subir. Y por último bajamos. Entonces vamos. Na, 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 na. O sea, hacia arriba, arriba y luego cae. Eso debería sonar. 201, 555. 2491. No sé si escuchan eso. Arriba, arriba, arriba y abajo. Ok. Y acá. 845, 555, 1053. Hacia abajo. Okay. Bueno, esa es una. Ya lo van a escuchar ese mismo ritmo en el audio para que se vayan familiarizando. Y la otra cosa es... Antes, yo me acuerdo de pequeña en El Salvador, veía cosas como John's Pizza. Yo decía, ¿qué, ¿por qué tendrá esa S ahí? Bueno, este es el posesivo, pero va al revés. Entonces decimos la pizza de John. En este caso, ¿estaríamos hablando de John o estamos hablando de la pizza? De la pizza, ¿verdad? Pero... No, estamos hablando de, porque dice la pizza de John es buena, por ejemplo. Estamos hablando de la pizza, no de John. Ok. Y se hace al revés. Entonces yo puedo decir Marta's, que era el ejemplo, Marta's phone number. Entonces es el número de teléfono de Marta, al revés. Eso se lo digo porque a veces confundimos el sujeto. Si yo digo, your father's Austin, eh, brother, acá dice, el hermano, vamos a decir sister mejor para ver. Your father's sister es la hermana de tu padre. Entonces, ¿qué sujeto es este? ¿Es he o es she? ¿Qué sujeto es en la oración? She. She, porque estamos hablando de la hermana, no del papá. Exacto. El sujeto sería she. Your father's sister. Exacto. Entonces creo que aprendieron a identificarlo y que el apóstrofe S va al revés, ¿verdad? El que posee va al principio. Eh, eso es todo lo que quería agregar sobre este video. Ahora vamos a hacer... ¿Tienen preguntas con eso? No. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Además de que escuchen el número de teléfono, me gustaría que escriban el... Bueno, otra vez, que me hago acá. <risa> otra vez me gustaría que escriban el número de teléfono que escuchan y les voy a ir preguntando a algunos de ustedes que me lo dicten. ¿okay? Y además de que escuchen el número de teléfono, me gustaría que presten atención a el ritmo que les estaba contando. ¿okay? Así que eh, vamos a hacer eso, solo estoy borrando acá. Tiene, si tienen papel y lápiz, ahí escribimos todos los números. Yo les voy a decir qué número y ustedes me lo dan a, a quienes les preguntan. Let's watch. Let's, let's listen. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555. 1937 2125551937 Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 3475557645 347 Five 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 seven six four five. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two o one five 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 three six four eight. Right? 
Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3864. So Nicole's phone number is 646-555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. All right, let's see. Um, number one. What's David Medina's phone number? Maria Correa, you have the answer? Uh, 212 1937. Okay, thank you. Number two, Carla Torres. 347-555-7645. Thank you. Let's see. Alexis Martinez. What is Steve Carson's phone number? Two O one five 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 three six four eight. Three six four eight. Okay. Very good. Berenice Lopez. What is Nicole Johnson's phone number? 646 646-555-3806. 646-555-3806, like that? Yes. All right, perfect. Great, what is Jennifer Miller's phone number? How you got it? No, I cannot hear you. Jonathan Flores? Number five. What is Jennifer Miller's phone number? Uh, I don't know. You don't have it, okay. No, I don't have it. Carlos Ramirez? Unmute. Me acabo de conectar y, voy, y no me y no me no logré entender. Okay, no problem. Bueno, ¿quién me ayuda con el number five? Mi entendí yo que era este el mismo de Nicole. Ya. Yeah. Creo. Okay, what's the number? Yeah, lo igual, lo escribo. Five, 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 three, eight, oh, six. Five, five, three, eight, oh, six. Very good. Hey, Michael, Otto's phone number, guys? What's the phone number? Sorry? Seven one eight five 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 nine nine six oh. So very good. Let's check. Oh, one mistake. Number three is incorrect. Who 
has number three? ¿Quién tiene tres diferentes? Two, one, two, one, five, 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 good, good, good. So that's it for the cell phones. Hasta llegamos con el tema de teléfonos. Okay. Let's go to the next one. Now we're going to learn some vocabulary. Eh, Grisel Cepeda, can you read the objective, please? Voy a poner todos en mute. Y Giselle. Enciende el micrófono, please. So Giselle, can you read the objective, please? Grisel Cepeda. By the end. Okay. Lesson object. By the end of this class, you will you will become familiar with common object language that people have their bags. All right, let's see the vocabulary. First listen and then listen and repeat. All right. Let's watch. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Everyone, in this. Okay, now listen and repeat. Class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. Say a hairbrush. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. A CD player. A CD player. A camera. A camera. Listen to that k k sound, right? A camera. Keys. K keys. A cell phone. Hi, everyone. A cell phone. A camera. Keys. Keys. A cell phone. Hi, everyone. And a cell phone. Okay, very good. Um, ¿Escribieron ese vocabulario? No. Sí. Yeah, let's write it. Because we're going to use it. Lo vamos a usar, right? Okay. Let's see. Uh, next thing. We're going to work with this. First, the dialogue. Primero el diálogo. Um, who wants to read the objective? Volunteers? Repeat. Quiero leer el objetivo. El objetivo. vamos por lados. Yes. Uh, by the end of this class, you will become familiar with the use, you know, the usage, usage of this uh, usage of this or there or no this and theirs. And uh, this and these. And this and this. Right. Exactly. I don't see you, Oscar. Ay, sorry. <laughs> Creo que hace quien es. Sí. Le reconocí la voz, pero no lo veía. <laughs> okay. All righty. Let's see the vocabulary. Um, bueno, antes que veamos esto, 
porque creo que no es claro en, el, en esa parte del libro, no es claro lo que está explicando. Así que mejor vamos a ir al... Como, no sé si habrán visto el libro algunos, no sé si en ese grupo es que lo enviaron. En, el, en la plataforma faltan algunas cosas, ¿verdad? Porque vamos más rápido. Sí. Así que lo vamos complementando con otras cosas igual. Vamos a, we're going to see a dialogue first. Hi everyone, by the end of this class, let's okay. listen and repeat. Listen to the pronunciation, okay? <coughs> wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. Mm. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one. In order to... Interesting. Okay, listen and repeat. Con el micrófono apagado vamos a repetir, okay? Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, um, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, acá tenemos earrings. Esos son earrings. Okay. Now, let's see the vocabulary. Um, ¿A dónde podemos ver que estén utilizando this and these en el dialogue? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos en la conversación? Ajá. Eh, wow, what's this? Yes, acá están usando this y hay uno más. This. ¿Dónde está? <coughs> Okay. También no, en what, are, what else? What, what is this? No sé yes. cómo se what pronuncia are, en Wendy. Are, okay. Oh, yeah. what, what are, are these? these? Acá está. Okay. Ahí está el uso de this and these. What are these? Este y estos. Okay. What are okay. These? Preguntas sobre el vocabulario. O todo se comprende en la conversación. Everything. Yo quiero saber cómo se repite cada palabra. Eh, ¿Cuál? ¿Todas, todas? ¿O estas dos? No, no entiendo. Bueno, esta es corta, ¿ok? Y ya lo íbamos a ver igual. Esta es this. this. Y esta, these. these. ¿Qué significa it's great? It's great es como está genial o es genial. It's genial. It's great. Okay. Okay. Oh, okay now. Ahora. Ahora. Bien. Y eso es todo, creo. Okay. Bueno, vamos a practicar el diálogo. La primera vez vamos a estar en parejas, okay? In pairs, practicing pairs. La primera vez una persona va a ser Wendy y la otra Helen. Y lo practicamos una segunda <coughs> vez cambiando de rol. Okay, ready? Ready. Let's practice then. Very good. Make the pairs. There it is. Please. What is? Accept the invitation, what please.
Uh, is thank you. Thank you, Rex. They're mm -hmm. very nice. Thank you, Rex. Hi, are you practicing? Sí, solo estoy buscando la, la imagen ahorita para empezar. Ok, no problem. Ok. Please. Now, open the box. Hola. Hello. Yes, yes, Wendy. Hello. Let's practice. Okay. Hi. Voy, permítame. Wow. What is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Oh, cool. Thank you, Helen. It is, it is great. You're welcome. Okay, now open this box. Okay, um, what are these? They're earrings. Earrings. Oh, they are interesting. Thank Camera. 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 Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Hi, you finished? No, se escucha. Usted no Tenemos escucha. problema con el audio, no los oímos. Pero ahora sí creo que se escuchan los dos. Hoy sí. Sí, let's practice. Go ahead. Go on. Bueno, ahorita estoy buscando la, eh, la imagen del, del, de la conversación. Ok, no problem. You finished, guys? Okay, everybody practiced? Yes, I'm practice. So, we don't practice? Yeah. Yes? Yes. yes. Right, very good. Si alguna vez están solos, avísenme, por favor, por el chat de acá. Y así yo los muevo. Porque eh, después andaba escuchando algunos y después me fijé que unos estaban solos. Y quizás como, ok, no tengo que practicar. No, pero no, digan. <laughs> Let me know, all right. So, um, well, we're going to see. Antes que sigamos viendo la explicación, van a ver cómo después el video o la explicación va a ser muy fácil de entender. Porque vamos a ver... Esto de dos formas. Primero en español, aunque yo no quiero que vayan traduciendo todo. Entonces les voy a enseñar cómo asimilarlo sin tener que traducirlo también para que practiquemos. Okay. Entonces lo que vamos a aprender es eh, this, that, those, these. Primero, ¿cómo pronunciamos esto? Eh, cuando estamos viendo la pronunciación de thank you y de three, les enseñé a hacer este sonido, el de ¿Do you remember? ¿Se acuerdan? Yes. Sí. sí. Ok. ¿Por qué? Porque la TH tiene dos formas de ser pronunciada. Solo son dos. Entonces, este Perfecto. sonido. Thank you. Hold on. El de thank you. Y de three... Se pronuncia de esta forma. Eh, el símbolo es así. Los micrófonos. Sorry, guys. Ok, el sonido es así y este sonido es... 
que no existe para nosotros, ¿ok? Y hay otra forma de pronunciar la TH, que es, se escribe así, y yo la asimilo como, ok, es una D entre los dientes. Entonces se pronuncia así, eh, da, 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 da. Afuera la lengua, entre los dientes, da, 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 ok. Con ese sonido vamos a pronunciar todas estas palabras. La primera sería des, des. Repeat, say this. Then we have that, that. La lengua entre los dientes para hacer la D y luego el sonido, that, that. Ok, then we have those, those. Y esta que es larga y termina en Z. Eh, no es la D del español, sino la que les acabo de mostrar y es así, these, these. Esta es this, más corta, this, these. ¿Escuchan la diferencia? Bueno, ¿qué significa cada uno? Les digo primero el significado y luego lo vamos a analizar para no, no tener que hacerlo en español. Bueno, este significa esto o esta. ¿Ok? ¿Qué significa that? Eso, esa. ¿Ok? Those significa esos, esas. Y these significa estos, estas. Les voy a mandar eh, la imagen del significado por cualquier cosa, aunque no quiero que lo usen. Ok, hold on. Nine, nine, nine. Here it is. I'm going to send you the image. Ahí está. Entonces, veámoslo así. Si yo digo este, ¿es singular o plural? Es singular. singular. ¿Y ¿Creen que está lejos o que está cerca? Si yo digo esta taza, ¿está cerca o está lejos de mí? Cerca. 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 Y es singular, ¿verdad? Ok. Si yo digo estas llaves, ok, ¿están cerca o lejos? Cerca. Cerca. ¿Singular o plural? Plural. 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 Bueno, por eso nos vamos a guiar para saber qué es cada uno y vamos a hacer un ejercicio que no está en la plataforma y solo tiene imágenes para que ustedes vean cuál es, ¿ok? Y por cierto, eh, para los singulares obviamente vamos a usar is y para los plurales are, ¿ok? Bueno, eh, we have two words here, right? We have far and we have near. Far is lejos, ¿ok? Near Cerca. It's the opposite. It's the opposite. Far, near. Lejos, cerca, okay? And then we have singular in plural, okay? So I have the word this. Is it singular or plural, guys? Singular. Singular, okay. Is it far or near? Near. Near, very good. Okay, now let's analyze that. Singular or plural? Singular. Pueden ver la imagen en español, ok? Pero <laughs> denme la respuesta, ok? It's singular. Singular, is it near or far? Far. Far. Yes, it's far, very good. Okay, then we have these. Singular or plural? Plural. Plural. Far or near? Far. Far, very good. Far. Now I have those, singular or plural? Plural. Very plural. good, plural. Is it far or is it near? Far. Near. It's near. near. Eh, no, it's far. Entonces nos hemos equivocado. Quiero ver this, este es near. Okay, así. Esta imagen es la segunda que les voy a enviar. Con esta vamos a trabajar los ejercicios, no con la traducción. ¿Ok? ¿Es that clear? No, yo tengo una pregunta. Ok, tell me. Eh, donde dice this, eh, ¿por qué es near? Porque significa estos o estas, no esos. Oh... 
ya. Está cerca. Ya, ya, ya entendí. Cerca. Sí, pero no usemos el cuadro de la traducción, sino este que les eh, estoy enviando recién. Ok, this one. Hasta dice este, this one. Bueno, con ese trabajemos, no con el de español, por favor. El, el, um, the exercise is this one. Entonces acá pueden ustedes ver si está lejos o está cerca y si es singular o plural. Y vamos a decir this car. Ok, este carro. It's very easy, guys. All right, so we're going to work in pairs. Le voy a enviar este link, el link del ejercicio WhatsApp, porque no está en, en la plataforma y lo trabajamos en parejas. All right, ready? Sí. Ok, accept the invitation, please. Y abren el link, don't forget. Accept the invitation, please. Acabo de enviar el link para que lo revise. Hoy sí se escuchan. Sí. All right. Le voy a mandar a Marta igual. Quiero ver qué grupo es este. Um, join, 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 join 11 este. Ok, le voy a enviar a Marta para que traje con ustedes también. Vamos a ver. Yeah, this car, porque como ser que entiendo yo. Como dijo que eran esas dos palabras, digamos, por ejemplo. Es near, far. Ajá, near era, ¿cuál era cerca y cuál era lejos? ¿Se acuerda usted de la far away, de esa loción famosa del iPhone? Sí. sí. A veces lejos, sí. significa far away, lejos, a la distancia. Far, y near es cerca. Con eso ah, lo... ok. Ya. Yeah. ¿Puedo pronunciar eso? ¿Ah? ¿Sí? This. 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 Ajá, el que this. tiene IS, el más corto es this, y el más largo es this. 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 Ok. This. Number two. This. Ajá, y vayan diciendo this. por qué. Digan singular, this. far, o digan plural, near, para ir practicando. Ah, ok. That bike. Far es lejos y sí. near cerca. Sí. Ah, lo anoté mal. Al revés, se iba a confundir toda. Sí. ¿Usted se acuerda de la Far Away, la loción de Avon? Famosísima, re vieja. Far Away, sí. lejos, ¿no? así a la distancia, Far Away. La película de Shrek. ¿Cómo se llama? No, que el far príncipe, War. El príncipe, far Away. Ah, okay. Eso es lejos. Y el otro es Near. Far Away. Dijo. Near far, es cerca. Far y lejos. Es lejos, ajá, near es cerca. O sea, el book tendría que ser. Tendría que ser. Es. Dos. Espera. Cinco, no. Dos. Once. Plural. Lejos. Lejos cuando. Veamos near or far. Creo que es far. Far. Ay. Ya me volví a Casi no se le escucha a, a, a Marta. Si sí, se puede sacar un poquito el micrófono del. Sí. 
Así, Marta. No, creo que es internet. Bueno, ¿en qué número vamos? Sí, hoy sí, ¿verdad? Ah, sí, ya. Bueno, sigamos. Okay. ¿En qué número bueno. van? Eh, de lápiz. De los lápices. Ok. En el link. Mm. Te puedo Ahí. mandar la imagencita, yo le tomé captura. Pero yes. no sé cómo apareces en el WhatsApp. ¿Qué nombre te has puesto ahí? Argentina, creo. No puedo abrir el, el link, Carla. Sí, ya en eso estoy. En lo que sí tengo problemas es en la plataforma. Yo no he podido entrar. Eh, y hablo con Luis Bonilla, con lo que está en un servicio técnico. Sí, me enviaron el video nada más de cómo entrar, pero o sea, yo lo intento eh, y siempre me terminan bloqueando. Y me dice que intente más tarde y así. Y ya intentó entrar con su Facebook o con su correo. Hay una opción. Con el correo, con el correo sí, con Facebook no. No, es que si usted se va más abajo en la plataforma... Hay otras dos opciones de ingreso, no solo con la, la del correo y eso. Entonces, quizá usted tiene con Gmail, se unió u otro. Sí, sí, con Gmail. Entonces, hay una opción que le deje entrar con Gmail, o sea, con Google, pero tiene que irse hasta abajo. Pruebe con eso, porque me ah, están diciendo vaya. el otro grupo que con eso pudieron entrar los que tenían problemas. Ah, vaya, voy a intentar. Y entraste, entraste con el correo que, en, con el que mandaste la información y todo eso, los documentos. Sí, solo ese ha estado ocupando para esto. Uh, sí. Ahí no te encontré en el WhatsApp para mandarte el ejercicio y el resuelto que estábamos haciendo. Ay, ya terminaron. Te encontré. Finished. Sí, ya, ya terminamos. Ah, ok. Let's go back then. Ajá. All right, easy peasy, right? Sí. Yes. Sí. Todo sí. fácil. Okay. So so. Let's see. And now we're gonna watch the videos on the platform. Let's see. Ahora que ven la explicación ya van a ir entendiendo más fácilmente después de este ejercicio. Pero. You're going to use this. That spell out T H I S. Whenever you're talking about one object which is near you, number two, you're going to use these that spell out T H E S E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions. Esta práctica podemos hacer de forma diferente nosotros. Pues, okay, so 
vamos a hacer hablando. Eh, le voy a dar la explicación y ya mañana vamos a practicar con otras imágenes. So let's see how, how we do this. Hold on. Ok. I think this is the one. <clears throat> I will have the image here, look, number one. Pay attention to the object. Okay, number one. And then this is the question. Um, what's this? ¿Cuál sería la respuesta? For number one, look, what's this? CD player. Uh -huh, it's a CD player. Number three, it says what? Their backpacks. What's the answer? Mm. Hold on. Let me. What? What this? Uh -huh. Yeah. No, pero is es singular y are es plural. Entonces, ¿cuál sería? Is or are? Are. Yes, exactly. Let me show you the options anyway. All right, so number one is what are this or are these? What is it? Are these. these. Are these. Are these. Are these, plural, exactly. Number four. What's this? Look, number four. Watch. Watch. A watch, okay, it's a watch. It's a watch. Yes, it's a watch. Number five. Ya está hecha. Okay, what is this? Number okay. six. What are these? Look, number six. Glasses. Sunglasses. 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 They are sunglasses. Very good. Okay, those are the answers. Entonces, lo que vimos con esas preguntas es, vamos a decir, what is, o si no contractado, ¿cómo, cómo sería? What is? What? What's, ok. What? Esto lo vamos a usar para singular o para plural? What's. Singular. Singular, ok. Y what are singular o plural? Plural. Plural, ok. Así vamos a formarlas. Entonces complementamos esto más una de estas cuatro que acabamos de aprender. Ok. Y la respuesta del singular, si yo les pregunto, what's this? ¿Cómo es la respuesta? Vamos a decir, it's a o an y la respuesta ok y en la plural como respondo what are these por ejemplo they are yes ok así formamos la pregunta y la respuesta con eso vamos a practicar mañana pero les voy a dar unos ejemplos, ¿ok? Te, tomen nota de la pregunta y de las respuestas. All right, let's look at the image. Trabajemos con esta imagen. Mañana vamos a hacer algo similar. Um, mi primera pregunta, ¿cómo sería? What is or what are? Para esta, para la number one. What is? No, what is? This, this is plural. Es plural. Son llaves. Sería? What are? What are, exactly. Are. Ok. Entonces tengo que decir, y supongamos que todo va a estar cerca. Ok. Entonces sería, what are these? Ok. ¿Cómo respondo? It's or there? They are. They are. They are keys. Very good. Ok. Segunda pregunta. Singular or plural? Singular. 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 What is the question? Y como decimos que todo está cerca, ¿cuál era cerca singular? Near singular. This, ok. Entonces digo, what is this? O contactado, ok. Y la respuesta, it's or there. It's. It's a CD player. Singular era esta. It's a CD player. CD player. Very good. It's a CD player. Yes. It's a CD player. Bien, ok, number three. Number three, what's the question, guys? What are these? 
No, son dos. Y en the answer, la respuesta. They are. They are. They are. These. Yo creo But que son como are. lonchera, ¿verdad? Bags. They're lunch. lunch bags. They are. They are lunch box. Number four. What's the question? Singular or plural? What, what, what is, what is this? this? Singular. Singular. What, what is, is this? And the answer? It's, it's a, a watch. It's, it's a watch. It's a watch. Okay, very good. Next, singular or plural? Singular. 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 What's the question? What is this? What is this? It is this. The answer? It's a, a cell phone. phone. Cell phone. Yeah, cell, phone. cell phone. Very good. Next, singular or plural? Singular. 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 Nope, it's plural. Son los lentes. Lentes. Uh, plural. <laughs> So, what's the what question? are these? What, what are these? these? What are these? And the answer is? Well, they, they are sunglasses. They are sunglasses. They are sunglasses. All righty. Very good. Perfect. They are. Okay. Uh, sí, mándale al grupo, Carla. Y cómo formarlos también. Exactamente lo mismo vamos a hacer mañana con otras imágenes. Y entonces una persona hace todas las preguntas, la otra responde. Y luego cambian, la otra responde y la otra hace todas las preguntas. Pero ya solo hablando, así que estudien esto ahora, por favor, para que estemos listos para mañana. Eh, ok, ¿questions? So many. So many. <ríe> Ah, solo es cuestión de repasar, ok. Ya mañana terminamos de practicar sí. el tema. Ok. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Good night. Tomorrow. Bye. 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 Bye.